எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்னைக்கு டாபிக் விடுதலை என முக்தி இயற்கை என்றால் ஏன் பலருக்கு கிடைக்கவில்லை இதுதான் இன்றைக்கு டாபிக் பிற மொழி பேசுறவங்க நிறைய பேர் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்லயும் உங்க பொப்ப பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால டாபிக்கையும் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறேன் If liberation or mukti, if it is natural, why is it not available to many? So this is the topic we are going to discuss today. So if we don't have to do this mukti, we can see what we are going to do here. If we are going to do this mukti, we are going to do this mukti. 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 The five elements are going to do this mukti. Earth, Water, Fire, Inter, Air. எல்லாமே இந்த அஞ்சு எலிமெண்டோட காம்பினேஷன்ல தான் இருக்கு உங்க உடம்பும் இந்த அஞ்சு எலிமெண்டோட காம்பினேஷன்ல தான் இருக்கு ஸோ நம்ம மைண்டு வெளியில இருக்கிற சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ பர்சீவ் பண்ணிருச்சே அந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் மூலமா நம்ம மைண்டு பர்சீவ் பண்ணிருச்சே இந்த ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு உள்ள பலவிதமான எண்ணங்களையும் உணர்ச்சிகளையும் கொண்டு வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு இயற்கை so it's nothing but a play and display of these fly elements ipo in the one the thoughts emotions eduthundo appadina adella temporary da ipo or keyboard eduthukrom and the keyboard la nam or key press pannom appadina adilendu or sound varudhu and the sound and the press pandra anda adha vinadi da adu irukku adhe maari da nammude thoughts emotions ennangal unarchigal ellame adha vinadi da irukku அதுவும் அவையெல்லாம் வந்து மறைஞ்ச அப்புறம் தான் நம்மளுக்கே அது தெரியுது ஸோ இந்த எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகள் எல்லாமே மறையக்கூடியவை தான் இப்போ இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட அஞ்சு சென்சஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த சென்சஸ் எதெல்லாம் பர்சீவ் பண்ணுறதோ எதெல்லாம் எடுத்துக்கிறதோ அதெல்லாம் போயிடுறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம கண்ணால் ஒன்று பார்க்குறோம் அப்படின்னா சென்ஸ் ஆஃப் சைட் மூலமாக ஒன்று பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த பார்த்து அடுத்தது நம்ம சீனை மாத்திரிச்சே அந்த ப்ரீவியஸ்ல என்ன பார்த்தோமோ அது மறைஞ்சு போயிடுறது அதே மாதிரி சவுண்டு கூட ஒவ்வொரு கணத்துக்கு கணம் மாறிண்டே தான் இருக்கு இப்ப ஒரே சவுண்டு காதுல கேட்டாலும் இல்ல ஒரே காட்சி கண்ணுல தெரிஞ்சாலும் அப்போ அந்த சென்ஸ் ஆர்கன் ஃபால்டியா இருக்கு அது ரிப்பேர் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ எல்லாமே வந்து வந்து மறையக்கூடியவை தான் நேச்சுரலான ஸ்டேட் ஸோ அதே மாதிரி மைண்டில் கூட இந்த தாட்ஸ் இமோஷன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து மறையக்கூடியவை தான் அதெல்லாம் தானாகவே தோன்றக்கூடியவை தான் தானாகவே இயங்கக்கூடியவை தான் இப்போ நம்ம ஒரு சினிமாலேயோ இல்லை ஒரு ட்ராமாலேயோ நடிக்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து அவங்க வந்து நீங்கள் கோபப்படுற மாதிரி நடிங்க இல்லை கவலைப்படுற மாதிரி இல்லை அழகா மாதிரிலாம் நம்ம நடிக்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம அந்த இமோஷன்ஸை நம்மளே ஜெனரேட் பண்ணுறோம் நம்மளே கொண்டு வரும் கோபத்தை கொண்டு வரும் அழுகைய கொண்டு வரும் வருத்தத்தை கொண்டு வரும் அப்போ நம்மளே அதை வந்து கிரியேட் பண்றோம் ஆனா நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எண்ணங்களையும் உணர்ச்சிகளையும் நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியாது நம்மளால ஜெனரேட் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் தானாவே வரக்கூடியவை தானாவே போகக்கூடியவை நம்ம எது கிரியேட் பண்ணலையோ அதை நம்மளால கண்ட்ரோலும் பண்ண முடியாது அதை நம்மளால நிறுத்தவும் முடியாது இப்போ இது இன்னொரு விதமா நம்ம எப்படி இயற்கைன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் பிறக்கரிச்சியே நம்ம வந்து நம்மளோட இயல்பே விடுதலை தான் குழந்தைங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க எப்பயுமே விடுதலையில தான் இருக்காங்க அவங்க எதுக்குமே போராடுறது கிடையாது மனசை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு மனசை பத்தி எதுவுமே தெரியாது அவங்க அறியாமல இருக்கிறதுனால அவங்க விடுதலையில தான் இருக்காங்க அதைத்தான் குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்று அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஏன்னா பை நேச்சரே நம்ம எல்லாம் விடுதலையில தான் நம்ம இருக்கோம் அவங்க வந்து மனசோட சண்டை போடுறது இல்லை அவங்களுக்கு அறிவு கம்மியாக தான் இருக்கு அறிவு செயல்படுறது இல்லை ஸோ அவங்க விடுதலையில தான் இருக்காங்க ஆனால் அந்த குழந்தைகள் வளர வளர சமுதாய அறிவு வளர வளர நல்லது கெட்டது தெரிய தெரிய என்ன ஆகுது பலவித கருத்துக்கள் எல்லாம் உள்ள போடுது அந்த மாதிரி இந்த போகச்சில் எப்படி வாழணுங்கிற அறிவு வருது அவங்களுக்கு இப்போ அந்த அறிவு உழ உலகத்திற்கு மட்டும் இல்லாம அகத்துக்குள்ளேயும் போகுது இது தப்பு இந்த எண்ணம் தப்பு இந்த உணர்வு சரியில்லை இந்த எண்ணம் இந்த மோசமான உணர்வு இது இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அது நினைக்கிறது 
நினைச்சிருக்கல இத நான் எப்படியாவது போக்கடிக்கணும் இத நான் டிலீட் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்பதான் என்னை சரி பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு நினைச்சு உரத்தை சரி பண்ற மாதிரி அகத்தையும் சரி பண்ணணும்னு முடிவுக்கு வரும் அப்போ அந்த அக விடுதலை டிஸ்டர்ப் ஆகுது நம்மளோட நேச்சர் நம்மளோட இயற்கை டிஸ்டர்ப் ஆகுது அப்ப அங்க அந்த ஃப்ளோல ஒரு தேக்கம் ஏற்படுது இப்போ நம்மளுக்கு புரிதல் இருக்கு புரிதலுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது உனக்கு குழந்தையா இருக்கிறச்சு இப்படிதான் இருந்தோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் தானே நம்ம வந்து அறிவை வச்சு நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த சமுதாய அறிவு வந்த அப்புறம் நம்ம சமுதாயத்தை மட்டும்தான் எப்படி அந்த அகத்தை யூஸ் பண்ணுறது அந்த பொருட்கள்தான் நம்ம வந்து அந்த அறிவை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது சமுதாயத்துக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும் அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அறிவை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க வேண்டாம் இந்த முடிவுக்கு நம்ம வரும் ஸோ நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு மூணு வயசுல இருந்து இன்னி வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் டிஸ்டர்பன்சஸ் மனசுல வந்ததோ நம்மளா கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்தோமோ அது எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகுது அப்ப எல்லாமே பிரவாகமா அது நேச்சுரலா ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு குழந்தைகள் வந்து அறியாமல விடுதலையில இருக்காங்க நாம புரிதலுக்கு அப்புறமா நம்ம இயலாமைய புரிஞ்சு நம்ம விடுதலை அடைஞ்சிடும் ஸோ இப்ப இந்த விடுதலை இயற்கை தான் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கிறோம் இப்போ இக்கேள்வி என்னன்னா இது இயற்கை தான் அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஏன் இது பலருக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிறது இன்றைய கேள்வி ஸோ இதுக்கு உங்களுடைய கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு உங்களை அழைக்கிறேன் ஸோ வாங்க உங்களுடைய தாட்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க கமராஜன் சார் நீங்க அன்பியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் சார் வணக்கம் ஆ வணக்கம்மா விடுதலை ஞானம் விடுதலை வந்து இயற்கை தான் இயற்கைனால ஏன் ரொம்ப பேர் கிடைக்கிறதுனா புரிதலுக்கு முன்னாடி புரிதலுக்கு பின்னாடியுமே நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சா நம்ம சரிபார்க்க போறோம் அறிவை கொண்டு போய் திரும்ப மனசுக்குள்ள அது ஒரு தவறு அது பிரவாம இருக்குங்கிறது அப்படியே அந்த மனசை அது ஒரு நோக்கத்துல விட்டுட்டோம்னா அதை கண்டுக்காம விட்டுட்டோம்னா அது இப்ப கிடைச்சிருது அந்த விடுதலை கிடைச்சிருது ரெண்டாவது அறிவோட இயலாமையை புரிஞ்சுக்கணும் அறிவோட இயலாமை அறியாமையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு மனசை நோ பண்ணிட்டு புறத்துல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணா அது வந்து நடந்துடும் நம்ம அடிக்கடி நம்ம ஐயாவும் ஜீவன் ஐயா சரவணம் ஐயா சொல்லுவாங்க மிரர்ல வந்து நம்ம போய் பார்த்தோம்னா நம்ம உருவம் தெரியுது நம்ம உருவம் போகணும்னா நம்ம அங்கேயே நகர்ந்து போகணும் நம்ம உருவம் போயிடுச்சா திரும்ப திரும்ப எட்டி பார்த்தோம்னா அது இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அது மிரர்ல ஏதாவது ஒரு பொருள் ஏதாவது ஒரு காட்சி தோண்டிட்டு தான் இருக்கும் நம்ம அதுல இருந்து வெளியே வந்தவங்க கத்துக்கணும் அதனால அந்த புரிதல் இல்லாம நம்ம திரும்ப திரும்ப மனசுக்குள்ள போயிட்டு அந்த எண்ணங்களுக்கும் அந்த உணர்ச்சிகளுக்கும் அதை கட்டுப்படுத்துறத நினைக்கிறோம் அதோட போராட்டங்களை ஏற்படுத்துறப்ப அது வந்து நிகழ் நிகழ்ந்துதான் பார்க்க பார்க்க உள்ள நோக்கி போக போ நிகழாமே இருக்குதுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிய வர்றது இல்லை அதை வந்து அவங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அதை மனசுல எட்டி பார்க்காம அவங்க வேலையை பார்க்க போயிட்டாங்கன்னா இது இயற்கையாவே நடந்துடும் இயற்கையாவே நடக்க நடந்துருச்சானு சரிவாக்கவும் போக கூடாது அதில் வாழ்க்கை நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு போர்ஷன்ல நம்ம அந்த அகத்தை கொண்டே வெளியே உள்ள வேலையை மட்டும் செவன செவனே செய்யறதுக்கான முயற்சியை மட்டும் செஞ்சோம்னா அது இயற்கையாவே நடந்ததாவே அது வந்தோம் சரிபார்க்கிற வேலையை நம்ம குறைச்சிக்கிட்டு நம்மள வந்து அறிவு உருமா சிந்திச்சு வெளியே புற வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சாவே அகத்துல தன்னாலே விடுதலை வந்துடுங்கிறது கருத்துமா சரி இப்போ நம்மளோட புரிதலை பாக்கலாம் நம்ம விடுதலை வந்து இயற்கை அப்படின்னு பாத்துட்டோம் இது ஏன் பலருக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இப்போ நம்ம ஐயாவோட பாத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பாக்கலாமே சாதாரணமா பாத்தீங்க அப்படின்னா நாலு விதமான பீப்புள மனுஷங்களை நம்ம பாக்குறோம் எப்படி அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து அவங்களுக்கு மெட்டீரியல் லைஃப் வெளி உலக வாழ்க்கை அதுல மட்டும்தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் 
அடுத்தது யார் வந்து ரொம்ப கவலையில இருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ரொம்ப துக்கத்துல இருக்காங்க அவங்களுக்கு எப்படியாவது இதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ரெண்டாவது மூன்றாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா யார் வந்து ரொம்ப கியூரியஸா இருப்பாங்க இன்பெசிட்டிவா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கும் இந்த லைஃப பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த பிரபஞ்ச ரகசியங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் தெரியணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இது மூன்றாவது வகையில நான்கா நான்காவது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஞானம் வேணும் மோட்சம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஸோ ஜென்ரலா இப்படி நம்ம நாலு விதமா நம்ம பிரிச்சுட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி இந்த உலகியல் வாழ்க்கை அதில் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதுலேயே இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க அதை தாண்டி வரமாட்டாங்க நம்மளுக்கு தோணலாம் இவங்களெல்லாம் எப்படியாவது ஆன்மீகத்துக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் நம்ம பார்த்துல கொண்டு வரணும்னு நம்ம நிறைய நினைப்போம் பட் அவங்க வந்து அதை தாண்டி வரமாட்டாங்க அந்த பிரச்சனை ம வந்தா கூட அவங்க வந்து மற்றவங்களை தான் புற சொல்லுவாங்களே தவிர அது வந்து உள்ள போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கவே மாட்டாங்க இவங்க எல்லாம் ஜென்ரலா பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீகம் பக்கம் வர்றதுக்கு லேட் ஆகும் இப்ப செகண்ட் கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் பார்த்தோம் அப்படின்னா யார் வந்து ரொம்ப வருத்தத்துல இருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அவங்கள பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து எதை வேணா செய்ய தயாரா இருப்பாங்க இந்த கஷ்டத்துல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு இந்த துக்கத்துல இருந்து இந்த சாரோல இருந்து நான் வெளியில வரணும் இந்த கவலையில இருந்து வெளியில வரணும் ஆஹ் கவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வு வேணும் அப்படின்னு அவங்க தேடுவாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய பயிற்சிகள் முயற்சிகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஆரம்பிப்பாங்க மெடிடேஷன் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க பிராணாயமம் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த பயிற்சிகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல அனுபவத்தை கொடுக்கும் அந்த அனுபவத்துல அவங்க வந்து லாக் ஆயிடுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கிராமத்தால் வந்து ஒரு மாட்டு வண்டியில போறாரு ரெண்டு ஒரு மாட்டை கட்டி வச்சு மாட்டு வண்டி அதை இழுத்துட்டு போறது அதுல ஒரு மாடு வந்து பழைய மாடு ஒரு மாடு வந்து புது மாடு ஸோ இவர் வந்து சந்தைக்கு போய் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பி வரச்சே தூக்கம் வருது தூங்கிடுறார் ஏன்னா மாட்டுக்கு எப்படியுமே வழி தெரியும் டெய்லியே வீட்டுக்கு போற வழிதானே அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சுட்டு அவர் தூங்கி போயிருவார் ஆனா அதுல ஒரு மாடு வந்து பழைய மாடு ஒரு மாடு வந்து புது மாடு ஸோ இவர் ஒன் அவர் அந்த டயம் ஆன அப்புறமா முடிச்சுட்டு பார்த்தா வீட்டுக்கு வந்திருப்போம் அப்படின்னு கண்ணை திறந்து பார்த்தா எங்க ஆரம்பிச்சாரோ அதே இடத்துல அவர் இருக்கார் அது ஏன் அப்படின்னா இந்த பழைய மாட்டுக்கு வீடு தெரியும் ஆனா அந்த புது மாடு வந்து ஒரு செக்கு மாடு அது வந்து அந்த எண்ணெய் செக்கில சுத்தி 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 ஒரே இடத்துல சுத்தி சுத்தி போயிட்டு வந்திருந்த மாடு சோ அப்ப அவர் பாக்குறச்சே அதே இடத்துல இருப்பார் அதே மாதிரிதான் நம்மளும் நிறைய பயிற்சி முயற்சி எல்லாம் பண்ணி நிறைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வரும் ஆஹா நம்ம வந்து அடைஞ்சிட்டோம் போல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுப்போம் ஆனா திருப்பி ஏதாவது பிரச்சனைகள் இல்ல வேற ஏதாவது வந்து எதிரியாவது மாட்டிட்டோம் அப்படின்னா திருப்பியும் நம்ம ஆரம்பிச்ச இடத்துலயே வந்து நிக்கிற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் சோ அப்ப வந்து இந்த பயிற்சி முயற்சிகள் எல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா நீ உன்னோட பிரச்சனையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வா அப்புறமா வா அப்ப நம்ம தியானம் பண்ணி நம்ம ஜாலியா இருக்கலாம் இல்ல இந்த பயிற்சி எல்லாம் பண்ணி ஜாலியா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும் சோ இந்த பயிற்சி முயற்சிகள் இதெல்லாமே நம்மள வந்து ஒரு லாஸ்ட் ஸ்டெப் வரைக்கும் தான் நம்மள கூட்டணி போகும் அப்புறமா அதை தாண்டி போகணும் அப்படின்னா அந்த டோருக்கான கீ வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கிறது தான் அந்த டோருக்கான கீ அந்த கீயை வச்சு நம்ம நம்மளே புரிஞ்சுட்டு நம்ம வேலையே நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்மளே புரிஞ்சு நம்மளே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த பாத்தை எடுத்துட்டீங்கன்னா பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு கரெக்டு தான் அவங்க இதை கரெக்டா புரிஞ்சுப்பாங்க அதே மாதிரி யார் நிறைய பயிற்சி முயற்சி பண்ணி அப்புறமா இங்க வராங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம பாத்து வந்து ஓகே இங்க வந்த அப்புறம் அவங்களோட ஜெர்னி வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுறது அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு ஆன்மீகம் வேற வாழ்க்கை வேறன்னு இல்லாம அவங்களுடைய வாழ்க்கையே ஆன்மீக வாழ்க்கையா மாறிடும் அவங்களோட லைஃபே அந்த ஞான மார்க்கத்துல அவங்களுக்கு போகும் அவங்களோட லைஃபோட குவாலிட்டியும் நல்லா மாறிடும் இப்ப மூன்றாவது கேட்டகரி நாலாவது கேட்டகரி பார்த்தோம்னா யார் கியூரியஸா இருக்காங்க இன்குசிட்டிவா இருக்காங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதே மாதிரி ஞானம் வேணும் மோட்சம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்கதான் அடுத்த கேட்டகரி நம்ம அடுத்த ரெண்டை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஞானத்துக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஞானம் அடைஞ்சவர்களை லிஸ்ட பாக்குறோம் அவங்களோட குவாலிட்டிஸ பாக்குறோம் பார்த்துட்டு ஓ நம்மளாலன்னா அந்த மாதிரி ரீச் பண்ண முடியுமா அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ நம்ம அடைய முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நம்மள நாமளே தாழ்த்தின்று இன்ஃபீரியரா ஃபீல்
நம்மள மாதிரி சராசரி வருஷங்களுக்கு இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியமாகும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம விட்டுடுறோம் இப்ப நம்ம ஒரு சர்க்கஸ்க்கு போறோம் சர்க்கஸ்ல போய் பாக்குறோம் மேல எல்லாம் அவங்க எல்லாம் கயிறுல கட்டி தொங்கி எல்லாம் பாக்குறோமோ நம்ம பாக்குறோம் அனுபவிக்கிறோம் வந்துடுறோம் ஆனா நம்ம பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு பிரமிப்புல நம்ம அதை பத்தி யோசிக்கிறது கூட கிடையாது ஆனா இன்னைய பாத்தீங்கன்னா இது நமக்கு சொந்தமான ஒண்ணுதான் நம்மளே அந்நிய பொருள்னு நினைச்சு நம்ம அதை தேடி தேடி அறிஞ்சிட்டு இருக்கோம் சி இதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் இந்த ஆன்மீகத்துக்கு இந்த ஐயா பாத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஐயா வந்து நம்ம லைஃப்ல வந்துட்டார் இப்ப ஐயா என்ன சொல்றாரு இந்த பாத்துல வர்றதுக்கு நாலு பேசிக் தகுதிகள் இருந்தா போறோம் அப்படின்னு சொல்ற என்ன தகுதிகள் ஆன்மீக வாழ்வுல ஆர்வமும் அக்கறையும் வேணும் அதுக்குன்னு பயங்கரமா தபாலா செஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி இந்த ஆன்மீக புக்ஸ் ஆன்மீக நூல்களில் ஓரளவுக்காக ஒரு அடிப்படையான பரிச்சயம் இருந்தா போதும் அதுக்குன்னு எல்லா புக்ஸையும் தரோவா படிச்சு முடிச்சிருக்கணுங்கிற அர்த்தம் கிடையாது அதாவது நியாயமான கருத்துக்களை சொன்னா அதை ஏற்றுக்கொண்ட திறந்த மனசோட நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா இது ஈஸியா புரியும் அதே மாதிரி இன்னொன்னு என்னுடைய தகுதிக்கு என்னோட இயல்புக்கு எல்லாம் இந்த ஞானம் எல்லாம் சரிப்பட்டு வருமா இதெல்லாம் இந்த ஜென்மத்துல எனக்கு எல்லாம் ஏற்படாது அப்படிங்கிற தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி அதுக்கான அவநம்பிக்கையும் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடாது சோ இப்ப இந்த பேசிக் இதெல்லாம் இல்லாம பேசிக் தகுதிகள் நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இதுல வந்து இப்போ நாம முழுக்கருத்து எதுவுமே இல்லாம திறந்த மனசோட நம்ம இது ஐயாவோட புரிதலை உள்வாங்கிக்கிறோம் சோ இப்ப நம்மளுக்கு புரிதல் வந்தாச்சு இப்போ நிறைய பேருக்கு இந்த புரிதல் வருது சில பேருக்கு புரிதல் வந்த அப்புறம் கூட அது எதுவும் கிடைக்காத மாதிரி அவங்களுக்கு தோணுது அது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது சில பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ சிலதெல்லாம் வந்து நம்ம லைஃப்ல வந்து ரொம்ப ப்ரிஷியஸான திங்ஸ் அதெல்லாம் வந்து விஜஸ்ட் டேக் தேம் ஃபார் கிராண்டட் அதனோட அருமை நம்மளுக்கு தெரியறது கிடையாது இப்ப சூரிய ஒளி எடுத்துக்கோங்க இல்ல இப்ப இந்த காத்தே எடுத்துக்கோங்க இப்ப நம்ம மூச்சு விடுறத நம்ம ஈஸியா எடுத்துக்கிறோம் பட் இப்ப சில பேர் கஷ்டப்படுறத பாக்குறச்சேதான் அதனோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியுது அதே மாதிரி ஜென்ரலா நம்ம இந்த ப்ரிஷியஸ் திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து வி டேக் தேம் ஃபார் கிராண்டட் அதே மாதிரி சிலதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா கிடைச்சது அப்படின்னா கூட அதையும் நம்ம மிஸ் பண்ணிடுறோம் இப்ப இந்த புரிதலை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சிம்பிள் ஆனா ரொம்ப ஆழமானது ரொம்ப அறிவுபூர்வமானது ஈஸியா இருக்கிறதுனால சில பேர் ரொம்ப ஈஸியா அதை மிஸ் பண்ணிடுறாங்க இது ரெண்டாவது அதே மாதிரி மூன்றாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து சக்சஸ் தான் வேண்டி இருக்கு நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் நம்மளால தோல்விய அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது ஆனா இங்க இதுல நம்ம அகத்துல தூத்து போறோம் நம்முடைய இயலாமைய மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கொள்ளது தான் இங்க இருந்து ரொம்ப முக்கியமானது இயலாமைய தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எதையாவது செய்யணும் எதையாவது பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் ஆனா நம்ம புரிதலை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்லை இந்த செய்யறது அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க் தான் டூயிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க் நம்மளோட புரிதல் வந்து இட் இஸ் ஆன் பீங் இருத்தல் அதுதான் நம்மளோட புரிதல் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மைண்ட் வந்து ஒரு நிச்சயமில்லாத தன்மைய அது வந்து அது அது ஏதாவது ஒரு நிச்சயமா இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து அதை பிடிச்சிக்கும் நிச்சயம் இல்லாத அதை வந்து பிடிச்சிக்கிறது மைண்ட் வந்து அது அவ்வளவு சீக்கிரம் ஒத்துக்காது ஒரு முடிவில்லாதத ஒரு நிச்சயம் இல்லாதத ஏற்றுக்கொள்ளும் இயல்பு அதற்கு கிடையாது ஆனா இங்க வந்து நம்ம எல்லாமே வந்துட்டு போறது இது வந்து நிச்சயம் இல்ல இது எல்லாமே டெம்பரரி தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ அப்ப வந்து சில பேருக்கு அது வந்து கிடைக்க மாட்டேங்கிறது அதே மாதிரி சில பேருக்கு கிடைச்ச அப்புறமும் புரிஞ்சிருது அப்படிங்கிறச்சையும் அதுக்கப்புறமும் என்ன அவங்க மனசுல ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வைக்கிறாங்க ஓ அப்ப இனிமே எனக்கு நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல உணர்ச்சிகள் தான் வரும் அப்படின்னு நம்ம மனசு மேல ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோ இல்ல லைஃப்ல இனிமே எனக்கு எல்லாமே சரியாதான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வைக்கிறாங்க இதனால கூட சில பேருக்கு கிடைக்காம இருக்கு அதே மாதிரி இன்னொன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எதுவும் ஒண்ணு அடைய வேண்டியது இன்னும் இருக்கு இந்த அடைய நினைக்கிறது தான் தடையே 
விட வேண்டியதுதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சா விடுதலை அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு முடிவு எடுக்கணும் இதை தாண்டி நம்மளுக்கு அடைய எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு எடுக்கிற முடிவு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது இல்லாம இன்னும் நம்ம வந்து அடைய ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னு தேடிண்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அப்பயும் இந்த புரிதல் இந்த விடுதலை கிடைக்காது இன்னொன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மனசுல வந்து ஒரு பர்மனன்ட் ஸ்டேட் இருக்கும் அப்படின்னு சில பேர் எதிர்பார்க்கிறாங்க எப்பயுமே ஒரே நிலையில இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க இப்ப ஒரு சினிமால நடிக்கிறவங்க இல்ல நாடகத்துல நடிக்கிறவங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு பர்மனன்ட் ரோலே கிடையாது அவங்க என்ன ரோல் வருதோ என்னென்ன ரோல் கொடுக்குறாங்களோ அந்த சமயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க அந்த ரோல பிளே பண்ணிட்டு அவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு பர்மனன்ட் ரோல் கிடையாது அதே மாதிரிதான் நம்மளுக்கும் நம்ம அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு பர்மனன்ட் ரோல் அப்படிங்கிறது கிடையாது வெளியில சூழ்நிலைகள் எப்படி இருக்கோ வெளியில பீப்புள் சுச்சுவேஷன் திங்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எது அங்கங்க உள்ள ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அது மாறிட்டே போகும் ஸோ அந்த மனசுல இருக்க நிலை மாறிட்டே தான் இருக்கும் அது இல்லாம ஒரு ரோல் பிளே தான் பண்ணுது அங்க பர்மனண்டா ஒரே ஸ்டேட் இருக்கும் அப்படிங்கிறது இல்லை இன்னொன்னு நம்ம இங்க சில பேர் மிஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம ஞானிகள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களோட பேரெல்லாம் நம்மளுக்கு நிறைய பேர் தெரியும் அதே மாதிரி அந்த ஞானிகளுக்கான குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருக்கோம் ஸோ நம்ம அந்த லிஸ்ட் வச்சு கம்பேர் பண்ணி பண்ணி பாக்குறது நம்மளுக்கு அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கா அப்படின்னு நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி நம்மளுக்கு அந்த குவாலிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா இது கிடைச்சது அப்படின்னு நினைக்கிறது ஸோ நம்ம நம்மள மெஷர் பண்ணி மெஷர் பண்ணி நம்ம பார்க்கணும் பட் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து இது அவசியமே கிடையாது இந்த மாதிரி நம்ம ஞானிகளுக்கு அப்படிங்கிற லிஸ்ட் வச்சு நம்ம பார்த்துட்டோ இருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு முடிவே கிடையாது இப்போ இதெல்லாம் தான் சில பேருக்கு விடுதலை கிடைக்காம இருக்கிறதுக்கு காரணங்கள் இப்ப இந்த லிஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நான் சிலது தான் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் லிஸ்ட் வந்து இட் இஸ் ஓன்லி இல்லஸ்ட்ரேட்டிவ் அண்ட் இட் இஸ் நாட் எக்ஸாஸ்டிவ் ஸோ இப்ப நீங்க உங்களுக்கு தோணுறத நீங்க சொல்லலாம் இன்னும் என்னென்ன கருத்துக்கள் இருக்கு எதனால இன்னும் சில பேருக்கு கிடைக்காம இருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க அப்படிங்கறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ வாங்க உங்களோட கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்க நீங்க வந்து சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் முத்து மாதிரி வாங்க நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் என்னோட அனுபவத்துல நான் பாக்குறது எப்படின்னா அதாவது எதுவுமே வந்து ஒரு புதிதை வந்து உள்ள கொண்டு வரணும் அப்படிங்கும்போது அந்த பழையதை வெளியில எடுத்து தூக்கி போடுறதுக்கு முதல்ல ஒரு துணிச்சல் வேணும் எந்த பழையதையும் வச்சுக்கிட்டு அதுல மறுபடியும் புதிதை கொண்டு கலந்தா அந்த புதிதா வர்றது அவ்வளவு புதிதா கொண்டு வரவே முடியாது அதனால என்னன்னா நம்ம வந்து மொத்தத்துல பழசிய கருத்து பழைய இது எல்லாத்தையுமே வந்து இல்ல நான் வந்து ஐயாவோட கருத்துல என்ன இருக்குன்னு நான் பாக்க போறேன் அப்படிங்கிற அந்த முடிவுக்கு வந்து அந்த முடிவு எடுத்துட்டு அப்புறமா வந்து புரிதலை வந்து கவனிச்சா நிச்சயமா புரிஞ்சுக்கிட முடியும் அதை விட்டுட்டு ஏற்கனவே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இந்த இதுல உட்காந்துக்கிட்டு இருந்துக்கிட்டு நம்ம ஐயா கூட வரும்போது அது நேர ஆப்போசிட்டா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல அதை பார்த்த உடனே பயம் வந்துடும் முதல்ல எனக்கெல்லாம் அப்படிதான் இருந்தது நான் என்னோட நண்பர்களும் அப்படிதான் வந்து என்கிட்டையும் வந்து சொல்றாங்க கேள்வியும் கேட்கறாங்க நான் எதுவா இருந்தாலும் நீங்க கொஞ்சம் கால தான் வந்து எடுத்துக்கோங்க நேர ஆப்போசிட் தான் ஆனா நீங்க அங்க போயிட்டீங்கன்னா மொத்தத்துல வந்து எந்த அளவுக்கு இது நீங்க நேர் ஆப்போசிட்டா இப்படி இருந்ததோ அதை விட பல மடங்கு நேர ஆப்போசிட்டா மறுபடியும் அப்படி மாறிடும் அதனால நீங்க பொறுமையா வாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நிரந்தர தீர்வு டெம்பரவரியா தேடிக்கிட்டு இருக்கிறது இல்ல நிரந்தரம் வேணும்னா நீங்க வந்து சில விஷயங்களை இப்ப இருக்கிறத இழக்க துணிஞ்சீங்கன்னா நீங்க முழுமையா வந்து பெறக்கூடியத பெற முடியும் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட இருக்கிறது தான் ஆனா அதை நம்ம இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வாழ்ந்திருக்கோம் உள்ள காலம் ஆனா எனக்குமே என்னன்னா இன்னும் ஒரு கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு ஒரு வருஷம் ஆகுது ஆனா நிறைய புரிதல் வந்திருக்கு நிறைய ஐயாவுடைய அந்த அந்த புரிதலோட போய்கிட்டு இருக்கிறதுனாலதான் ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து ஒரு வாரமா போராடிக்கிட்டு இருக்கிற விஷயம் கூட சமயத்துல அஞ்சு நிமிஷத்திலே காணாம போயிருது வேலை விஷயங்களாகட்டும் மத்த எந்த விஷயங்களாகலாம் இருந்தாலும் அகத்துல ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறதும் புறத்துல நடக்கிறதுக்கும் ஒரு நான் சென்றான்னு என்னுடைய வித்தியாசத்தை என்னால பார்க்க முடியுது 
ஏன்னா என்னோட செயல் வந்து புறத்துல வந்து நான் கவனமா இருக்கிறேன் அப்படிங்கறதுல நான் கவனமா இருக்கும்போது அகத்திலையும் ஒரு அதுக்கான ரிப்ளேஷன் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறதையும் என்னால் கவனிக்க முடியுது ஆனால் அது ரெண்டுக்கும் சென்றாக இருந்து இல்லை எனக்கு முக்கியம் வந்து புறந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் புறத்தை கையாண்டு செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதனால வந்து இப்போ இந்த தலைப்பை பொறுத்தளவில் எல்லாமே வந்து என்னென்னு கேட்டால் நம்ம ஒரு துணிவாக வந்து பழச பழையன பூ கழிஞ்சாதான் புதியான புகும்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி அதுக்கு நம்ம தயாராக கொஞ்சம் தயார் பண்ணிக்கிட்டோம் தயார் பண்ணிக்கிட்டு வந்தால் நிச்சயமாக நிரந்தரமான ஒரு வாழ்க்கை முறையாக வந்து நம்ம அனுபவிக்க முடியும் இதுதாங்க மேடம் என்னுடைய புரிதல் ரொம்ப நன்றி அருமை கரெக்டா சொல்லுங்க ஓல்டு கான்செப்ட்ஸ்ல மாட்டிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா கஷ்டம் சிறந்த மனசோட நம்ம வந்தோம் அப்படின்னா இதை ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ கம்பராஜன் சார் நீங்க அன்வியூட் பண்ணிக்கலாம் சார் முத்துமாரி சார் சொல்றது கரெக்ட் அப்படியே அப்சல்யூட் கரெக்ட் இதுல இன்னொன்னு என்னன்னா ஐயா கொடுக்கறது ரொம்ப எளிமையா கொடுத்துட்டாங்க அதுதான் ஒரு பெரிய டாபிக் எளிமையா கொடுத்தது வந்து எல்லாரும் ஓ இவ்வளவு தானா அப்படியா இருக்கும் அப்படி நடந்துருமா அப்படிங்கிற அந்த எளிமை வந்து ரொம்ப ஆனா எளிமைக்குள்ள இருக்க மிகப்பெரிய அந்த லாபத்தை யாரும் புரியல அந்த எளிமை வந்து மிக வந்து இருந்தாங்க நம்ம கேட்டு கேட்காமலே கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு திடீர்னு சொர்க்கம் கிடைச்சா என்ன ஆகணும் இது சொர்க்கம் தானான்னு ஒரு யோசனைக்கு வந்துடுவாங்களே இது பயமா இருக்கு இது சொர்க்கம் தானான்னு ஒரு சந்தேக கண்ணோட பாக்குறது அது ஒண்ணு அது வந்து ரெண்டாவது புதுசா ஒண்ணு வர்றப்ப பழச வந்து யாருமே விடுறது இல்ல நம்ம நான் ரொம்ப நாளா நாற்பது வருஷம் சாமி விட்டேன் நாற்பது வருஷம் இதை பண்றேன் அதுலயே எனக்கு கிடைக்காது இதுல என்ன கிடைச்சிட போகுது அப்படின்னு ஒரு ஸ்லாக்னஸ் ஒரு அதை வந்து தட்டி கழிக்கிறது அது இல்லாம இத புதிய கோணத்துல அப்படி அதெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு புதிய கோணத்துல பார்த்தாதான் அந்த விஷனை வந்து மாத்தணும் நம்ம வந்து ஒரு விஷனை மாத்தணும்னா தான் அது பழசு போக அடுத்து வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அதை யாரும் செய்யறது இல்லை அதை வந்து முக்கியமா எல்லாரும் அதை வந்து விஷனை மாத்தணும் ரெண்டாவது வந்து நாம எவ்வளவுதான் செஞ்சிருந்தாலும் பாட்டம் பூட்டம்ல இருந்து செஞ்சு வந்து நாற்பது வருஷம் எது செஞ்சு வந்திருந்தாலும் புதுசா வந்து ஒண்ணு வந்திருக்கப்ப அதை பத்தி ஆராய்ச்சிக்காவது எடுத்துக்கணும் அத பத்தி அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணணும் அந்த முயற்சி எல்லாம் பண்ண மாட்டோம் நாற்பது வருஷம் கிடைக்காத எனக்கு எவ்வளவு போராடி கிடைக்காது இதுல என்ன கிடைச்ச போகுது அப்படிங்கிற ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லாக்னஸ் தான் வந்து இது வந்து ரொம்ப பேருக்கு வந்து இது வந்து கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஓப்பன் ஹார்ட்டடா எல்லாத்தையும் அதை கலட்டி போட்டுடணும் போட்டு நிராயுத பாணியா நின்று சொல்ல வர்றீங்க அது உண்மை இருக்கா அப்படின்னு மனம் திறந்து அதை பாக்குறப்ப நூறு பர்சன்ட் ஐயா சொல்ற விடுதலை ஞானம் ஈஸியா கிடைக்கும் அது அப்படியே அதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்படியே பிரவாகமா நம்ம லைஃபே வந்து ஷட்டிலா ரொம்ப ஹாப்பியா ரொம்ப லைட்டா அப்படியே காத்துல போற மாதிரி இருக்கு உண்மையா இருக்கேன் அதை அனுபவிச்சாதான் தெரியும் ஏன்னா இனிப்பு இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கு நான் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் அடுத்தவளுக்கு ஆனா ஒரு இனிப்பு துண்டு நாக்குல போட்டு விட்டோம்னா தான் அப்படியே சுவைய சுவைக்கிறப்ப தான் அது வந்து ஆஹா இவ்வளவு தேவாமிதமா இருக்கேன்னு தெரியும் அது இல்லாம இனிப்பு அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் தித்திக்கும் ரொம்ப தேனாமதாம இருக்கும் தேன் மாதிரி இருக்கு என்ன சொன்னாலும் அது வந்து அது அதை அனுபவிச்சாத்தான் அது தெரியும் அதனால எல்லாரும் அதை வந்து திரும்ப திரும்ப நம்ம என்ன சொன்னாலும் அதை வந்து எல்லாத்தையும் தீவி போட்டுட்டு இதை ஒருக்கா புரிதலுக்குள்ள வாங்க ஒன்ஸ் வந்துட்டீங்கன்னா போக மாட்டீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க தியானம் பண்ணுங்க சாமியம் பண்ணுங்க உங்களுடைய இதை கண்டினியூ பண்ணுங்க ஐயா தான் சொல்றாரு என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க ஆத்ம திருப்திக்கு என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க ஆனா லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுங்க லைஃப்ல வந்து புறத்துல நல்லா வாங்க அப்படின்னு சொல்றா தெளிவா சொல்றாங்க அனைவரும் கடைபிடிக்கணும்னு கேட்டுக்கிறோம் விரும்புறேன் அப்புறம் வந்து ஒரு பூனை வந்து குறுக்கா இருக்க ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சான் ஓடிக்கிட்டே இருந்த உடனே ஒரு சாமியார் பார்த்து பூனையை கட்டி போடுங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னாராம் சரின்னு கட்டி போட்டாங்களாம் கொஞ்ச நாள்ல ஒரு அந்த 
சாமியார் வந்து காலாங்கிட்டார் அடுத்த குரு அடுத்த சீசன் குருவாக ஏற்றி அதே மாதிரி தொடர்ந்து வகுப்புகள் உபதேசங்கள் நடக்குது பூனை கட்டி போட்டுறாங்க கொஞ்ச நாளில் பூனை இறந்து போயிடுது அடுத்த நாள் வந்து சாமியார் இருக்கிறாங்க ஏப்பா சாமியார் பேசுகிறப்ப பூனையை கட்டி போடணும்னு தெரியாதா ஒரு பூனையை குறிச்சு அந்த கட்டி போடுங்க அப்பான்னு சொன்னாங்களாம் அந்த மாதிரி நம்ம எதுக்கு செய்கிறோம்னே தெரியாமல் சில இதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் பர்பஸை தெரி புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அது பூனை டிஸ்டர்ப் பண்ணது அப்ப அந்த பூனை இறந்த பிறகு அடுத்த பூனை கட்டணுங்கிற அவசியமே இல்ல ஆனா உபதேசம் சொல்றப்ப பூனையை கட்டி போடணுங்கிற வழக்கம் இருந்துகிட்டு இருக்குமே நம்ம ஏன் செய்யாம இருக்கோம்னு ஒரு புது பூனை வாங்கியாந்து கட்டி போட்டதா ஒரு கதை படிச்சேன் அந்த மாதிரி இருக்கு நம்மளுடைய எல்லாருடைய நிலவரமா என்கூடையும் எனக்கும் அப்படிதான் இருந்து போற ஒரு சமுமையை ஒத்துக்கிறேன் ஆனா அதே நேரத்துல ஏன் செய்யறோம் அறிவுபூர்வமா சிந்திக்கிறப்பதான் புதுசா ஒண்ணு இருக்கு அதை செய்யணுங்கிற தேவை என்ன இந்த டயத்துக்கு அப்ப புதுசா ஒண்ணு கத்துக்கிட்டோம்னா அப்ப லஸ் எல்லாம் விடலாம் இல்ல விளையாட்டி கூட போறா நீங்க முன்னாடி கட்டி போடுங்க புதுசா உபதேசத்தை கேளுங்கன்னு சொல்றோம் நம்ம அது அந்த கதை ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சு அதை சொல்லணும்னு நினைச்சமா வேற ஒண்ணு இந்த அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து அதை சரியா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறச்சு இன்னைக்கு சாயங்காலம் ஆதித்யா டிவில வந்து விசுது ஒரு இது ஒண்ணு பார்த்தேன் அவர் வந்து இந்த கண்டினியூஸா பேசுறத பத்தி அது ஞாபகம் வந்தது அந்த டைலாக ஷேர் பண்ணிக்கணும் தோணிட்டு நான் ஏன் கவலைப்படுறேன் அப்படின்னா நான் ஏன் கவலைப்படுறேங்கிற கவலைய விட நான் ஏன் கவலைப்படுறேன்னு நானே கவலைப்படுறேன் இல்லையா அந்த கவலை தான் பெரிய கவலையா இருக்குங்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ நம்ம அகத்துல வருது அது வருது தாட்ஸ் இமோஷன்ஸ் எல்லாம் வருது அது பிளஸ்ஸோ மைனஸோ பட் அதை வந்து நம்ம அதை சரிப்படணும்னு நம்ம அதை ஒரு பெரிய வேலையா எடுத்து பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா எத்தனா ஸோ அது ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு தோணிட்டு விசு டைலாக் மாதிரி மதுனீஷ் கண்ணா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் கம்பராஜன் ஐயாவோட அக்காவ பையன் நானும் அம்மாவும் லெசன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அம்மா பேர் தமிழ்சிறி ஒண்ணும் இல்ல மேடம் ஒரு கேள்வி ஒரு எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் சின்ன வயசு தான் இருந்தாலும் உங்களுக்கு பெரியவங்களா இருக்கிறதுனால ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் இது நாட் ரிலேட்டட் டு டாபிக் பட் அம்மா சொன்ன நிறைய விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து ஒரு என்ன என் வயசு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ஸ் எல்லாம் இப்ப பெரியவங்க சொல்லுவாங்கல்ல பழமொழிகளுங்கிறது ரொம்ப அது யதார்த்தமான விஷயங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய யதார்த்தமான ஒரு காமனான ஒரு இது வந்து உண்மை என்பதும் கசக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இல்லைங்களா இப்ப ஐயா சொல்றது பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா உண்மை எப்போதும் உண்மையை வந்து நீங்க ரியலைஸ் பண்ணீங்கன்னா அது ஆக்சுவலி இனிக்குது அது வந்து நம்மளுக்கு அது மாமா சொல்ற மாதிரி இனிப்பு அது வந்து நீங்க சுவைத்தான் தெரியுமுங்கிறது ஒரு பக்கம் ஃபண்டமெண்டலா பாத்தீங்கன்னா அது உண்மை தான் உண்மையை தான் ஐயா வந்து உணர்ந்திருக்காங்க அது எளிமையா எவ்வளோ எவ்வளோ உண்மை எப்போதும் எளிமையானதுங்கிறது இன்னொரு கருத்து ஆனா அது உண்மை எப்போதும் கசங்குங்கிறது ஒரு அதுக்கான காரணமோ இல்ல அதுக்கான ஹிஸ்டரியா யாராவது தெரிஞ்சா சொல்லலாம் எனக்கு தெரியல அதனால ஒரு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்டேன் இப்ப சாதாரணமா இந்த உண்மையே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சட்டுன்னு வந்து நம்ம இத வந்து உள்ள உண்மை பண்றதுக்கு முடியாது அப்படின்னா அது வந்து எல்லாருக்கும் கசக்க தானே செய்யும் இல்ல இல்ல அதே படி உள்ள என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமே அப்படின்னு அது ஒத்துக்க மாட்டாங்க இல்லையா சொன்னா இருந்தாங்க பாக்குறச்சு அவங்களுக்கு அது முதல்ல கசக்கத்தான் செய்யும் பட் அதுக்குதான் அதை வந்து நம்ம வெறும நம்ம கேட்டுட்டு கேள்வி ஞானமா அது இருக்கக்கூடாது அதை நம்மளே உள்வாங்கி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து நம்மளே புரிஞ்சு அது வந்து நம்மளுக்கே ஆமா இல்ல கரெக்ட் தான் இல்ல அப்படின்னு புரிஞ்சுது அப்படின்னா அப்ப அது எவ்வளவு இனிப்புங்கிறது அப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் நல்லது மேடம் தேங்க்ஸ் இந்த உண்மை வந்து ரொம்ப இனிப்பானது சுவையானது சுகமானது மதியாளர்கள் <laughs> 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 
டோட்டியில் இருக்கு மேலே போய் இல்லை இப்போ இந்த உண்மை சொல்ல வந்தீங்கன்ட்டு நானும் ஒரு கதை சொன்னேன் உண்மை அதாவது ஒரு ஒரு திருடனை பிடிச்சி ஜெயிலில் வச்சு விசாரிக்கிறாங்க அவன் வந்து உண்மையாக சொல்லுதா உண்மையாக சொல்லுதா அவன் வந்து அடிச்சு பார்த்துட்டு எவ்வளோ போலீஸ்காரெலாம் அடிச்சுட்டு ஒன்றும் சார் ஒரு உண்மையை சொல்ல மாட்டாருங்க இது இப்போ என்ன தான் சொன்னார் இல்லை இல்லை அவர் உண்மையை சொல்ல மாட்டாருங்க இல்லைங்க நீங்கள் அவரு அவர் அந்த திருடர் என்ன சொல்கிறது எனக்கு ஒரு ஜானி சொல்லி கொடுத்துக்காரு உண்மையை எப்படி சொல்கிறதுன்னு அதனால தாங்க நான் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் நான் இல்லை சார் அவன் ஒன்றுமே சொல்லலை இவ்வளோ தூரம் அடி அடித்தான் அப்படின்ட்டு தள்ளிட்டு அவர் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து நான் கேட்குறேன் உண்மையாக சொல்லுடா அப்போ கூட அவர் ஒன்றும் சொல்லலையா என்னென்ன இவ்வளோ பேரை சே கேட்குறான் நீ உண்மையாக சொல்ல மாட்டேன்னா அவன் சொன்னால் உண்மையை வந்து சொல்லால சொல்ல முடியாது இந்த லாவோட்ஸுன்ட்டு ஒரு ஒரு சீனை அறிஞர் சொல்லுவார் சொல்லால் விளக்கப்படும் தாவோ உண்மையான தாவோ அல்ல அதாவது உண்மையை வந்து சொல்லால வந்து விளக்க முடியாது உண்மைக்கு இப்போ முன்னாடி பேசினவங்க வந்து உண்மை வந்து இனிமையானது இப்போ இனிமையானதுன்னு சொல்ல முடியாது உண்மைக்கு வந்து நாம் ஐயா சொல்லுவார் நாக்க போட நாக்குக்கு எந்த சுவையும் கிடையாது அது மேலே உண்மைங்கிறத வந்து அதை இனிப்புன்னு சொல்ல முடியாது கசப்புன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ நீங்கள் கூட சொல்லிட்டீங்க அந்த ஒரு சுகமான ஐயா கூட விளக்கினார் சுகமான நிலையினார் இந்த சுகமான நிலை எப்போ அப்படின்னு வரும்போது எக்ஸ்ட்ரீம் ரொம்ப சந்தோஷத்தில் உள்ளவங்களுக்கும் இல்லை வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் துன்பத்துக்கு போவாமையும் நடுப்புற உள்ளது அதுதான் வந்து அந்த சுகநிலையமாங்க இப்போ உண்மை கூட அப்படி தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இப்போ தண்ணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த கலரும் கிடையாது இப்போ காற்றுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லது கெட்டது எங்கே வேணாலும் போவோம் மழை தண்ணி பார்த்து எங்கே வேணாலும் விடும் இல்லைங்களா அது உதிர இடத்த பொறுத்து தான் அது மாறுதுன்னு நினைக்கிறேன் உண்மைங்கும் போது அதுக்கு நன்மை அது நல்லது கெட்டது எந்த வடிவமும் இல்லைன்னு படிச்ச மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம் அது நீங்க கூட பாருங்க ஓகே சார் थैंक यू थैंक यू எஸ் இந்த உண்மை வந்து இந்த கஷ்டப்பட்டு நம்ம அப்புறமா நம்ம அது தெரிஞ்சு வந்த உடனே வந்து நமக்கு இனிஷியலா அந்த சுகத்தை கொடுக்க தான் செய்யிறது அந்த அது இனிப்பா தான் இருக்கு அப்புறமா நம்ம அது நாள் போக போக அந்த நீங்க சொல்ற மாதிரி அது சுகமா மாறுது அது இந்த பக்கம் இல்லாம அந்த பக்கம் இல்லாம சுகமா மாறுது நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுறோம் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி கஷ்டப்பட்ட அப்புறம் இது நமக்கு கிடைக்கறச்சே இது வந்து அவ்வளவு ஒரு அருமையான உண்மைக்கு <laughs> 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 இந்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் இதெல்லாம் வந்து அதுக்கு ஒரு காலம் இருக்குது அதுக்கு ஒரு காலம் வரையறையே தான் இருக்க முடியும் இப்போ நம்ம ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குன்னா அது எப்போதுமே இருக்க முடியாது இன்னைக்கு சந்தோஷமாக இருக்கலாம் நாளைக்கு சுச்சுவேஷனும் சூழ்நிலை வேற ஏதாச்சும் சூழ்நிலை வரும்போது நமக்கு ஒரு துக்கமானதை சந்திக்கிற மாதிரி வரும் ஆனால் அந்த ஆனந்தம்னு சொல்கிறது பாருங்க அது வந்து அகத்தை சேர்ந்தது அது வந்து இப்போ ஞானிகளுக்கு சொந்தமானது அந்த நிலையை அடைஞ்சவங்க வந்து வெளியில வேணா அவங்க இது கோபத்தையோ துக்கத்தையோ வேற மகிழ்ச்சி சந்தோஷத்தை காட்டலாம உள்ள வந்து தராசு முள்ளு மாரி நடுப்புறவே இருந்துகிட்டே இருக்கும் வெளியில வேணா புறத்துல வந்து அந்த தராசு தட்டு ஆடுற மாரி அந்த அகத்துல வந்து இந்த ஆனந்தம் இந்த உண்மை கூட அப்படிதான் இருக்குதுன்னு சொல்லணும் நல்லது வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லமா இருக்கீங்களா வணக்கம் நல்லமா இருக்கிறோம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுங்க ஆ நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நாள் ஆச்சு பாத்து சும்மா நோ ரீசன் எஸ் தட்ஸ் ஓகே ஆ சொல்லுங்க சார் ஆஸ்திரேலியாவில இந்த கொரோனா கொரோனா பிரச்சனை திரும்ப வர பாத்துது அப்ப அந்த இந்தியால கூடிக்கண்டு வருகிற என்று சொல்லி கண்டிப்பா இந்த கொரோனாவால அதனால தான் எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்கீங்களா நான் வாஸ் ஜஸ்ட் கன்சர்ன் வேற ஒண்ணு இல்ல 
என்ன என்ன எந்த கருத்து என்னன்னா அதிக எல்லாருக்கும் எங்களோட மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஞானத்தை பற்றிய அறிவு அதுகள் எல்லாம் தாராளமாக இருக்கு அது அதுல அதிகமா நாங்கள் என்ன நினைக்கிறேன் நாங்க நாங்க நான் ஞானத்தை அடை அடைஞ்சிட்டேன் என்று ஒரு ஒரு அப்ப நான் சொல்லுவேன் நான் ஓ நான் ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டேன் ஞான உண்மையில நான் என்ற நான் ஞானத்தை அடைய முடியாது நான் என்றது எப்ப டிசோல் பண்ணுதோ அப்பதான் ஞானம் அடையுது அது அந்த ஞானம் வந்து தள்ளிப்பட்டு போகுது என்று நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு என்ன சொல்றீங்க எது தள்ளி போடுறீங்க ஞானம் வந்து ஞானம் வந்து நான் ஞானம் அடைகிறேன் என்று சொல்லுவான் அப்ப அன்று நினைச்சு அப்ப நான் ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன் நான் ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன் என்று சொல்லி கண்டிருக்கிறோம் ஆனா உண்மையில நான் ஞானம் அடைய முடியாது ஏன்னா நான் என்றது டிசோல் பண்ணப்பட்டதுக்கு தான் நான் ஞானம் வருது அதுதான் இதுல இருக்கிற இருக்குது <laughs> 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 நாங்க அத நான் என்ற இதால பிளாக் பண்ணி கண்டு இருந்திருக்கிறோம் ஞானம் இருக்கிறதே ஞானம் விடுதலை விடுதலையிலதான் இருந்து கண்டே இருக்கிறோம் விடுதலையிலதான் இருந்து அத நன்றி <laughs> 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 ஒரு தெளிவாளும் உலகத்துல போராடிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்ப அந்த மனச பத்தியான ஒரு அருமையான உண்மையை வந்து ஐயா கொடுத்ததுனாலதான் அந்த உண்மையை தேடிக்கிட்டு இருந்த அந்த மனம் போய் கரெக்டா இதுதான் நான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த உண்மையை எடுத்துக்கிடுச்சு என்னன்னா ஒரு பெரிய உண்மை இது மிகப்பெரிய தேடல்ல கிடைச்ச ஒரு உண்மை ஆஹ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதே நேரத்துல பார்த்தோம்னா அந்த உண்மைங்கிறது அது அன்றாடம் சின்ன சின்ன உண்மையிலையும் கூட நம்ம பயன்படுத்துறதா நம்ம அகத்து அக விடுதலையில அன்றாடம் சின்ன சின்ன ஒரு அக போராட்டத்துல மாட்டாம நம்ம இருக்கிறதுக்கு அன்றாடம் நம்ம உண்மைகளை பேச வேண்டிய இருக்கு உதாரணமா ஒரு ஒருத்தருடைய பொருளை நம்ம வந்து ஒரு தவறுதலா எடுத்து பயில வச்சுட்டோம் நமக்கு கூட தெரியாது ஆனா அங்கிட்டு கொஞ்சம் தள்ளி போனதுக்கு அப்புறம் அது வந்து சம்மந்தமா பாக்குறோம் அது தவறுன்னு தெரிஞ்சு உடனே அவங்கள்ட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துடணும் அப்படிங்கிறக்கும் போது அகத்துல ஒரு போராட்டம் வரும் நம்ம கொடுக்கும்போது அவங்க எதுவும் தப்பா நினைச்சுக்குவாங்களோ அப்படின்னு ஆனா அந்த நேரத்துலதான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறதுனா அந்த உண்மையை நேர நேரா சந்திக்கிறதுக்கு தயாராயிரும் இல்ல அவங்க என்ன நினைச்சாலும் பரவாயில்ல நான் கொண்டு போய் இதை கொடுத்துருதேன் அப்படிங்கும்போது அந்த அந்த உடனே ஒரு விடுதலை கிடைக்கும் பாருங்க அது அன்றாடம் கிடைக்கிற விடுதலை இது மாதிரி ஒவ்வொரு செயல்கள்லயும் வந்து நம்ம உண்மையை வந்து நேருக்கு நேரு நின்று சந்திக்கிறதுக்கு துணிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாலே அது வாழ்க்கையில இருக்கிற கூடுமான போராட்டத்தை வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில கூடுமான போராட்டங்களை வந்து இதாயிரும் ஏன்னா நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் அக போராட்டம் இருந்தது அக விடுதலை அடைஞ்சதுனால இந்த உண்மையை வந்து நேருக்கு நேரம் எதிர்கொள்றது கொஞ்சம் ஈஸியாவும் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு போராட்டம் வருது அப்படின்னாலே இப்போ ஓரளவுக்கு இப்போ அகத்துல விடுதலை அடைந்து விடுதலையோட வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறதுனால மற்றவங்களுடைய அந்த நிலையை புரிஞ்சுக்கிட முடியுது அவங்க ஒரு விடுதலை இல்லாத 
அதனால சின்ன விஷயங்களுக்கு கூட வந்து இதாயிருந்தாங்க அப்படிங்கும்போது அவங்களெல்லாம் மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிட்டு தவறு நானே செஞ்சிருந்தாலும் அதை உடனே போயிட்டு அவங்கள்ட்ட ஒத்துக்கிட்டு அதை ஆனா என்னன்னா இந்த ஒத்துக்கிட்டது இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா குற்ற உணர்வு கூட செய்யறது இல்ல அது ஒரு உண்மைய உண்மையோட வாழ்றோம் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு துணிவோட போய் அந்த துணிவோட அந்த உண்மைகளோட நடந்துக்கிறது தான் அதுலயும் வந்து நிறைய அக போராட்டங்களை வந்து வெல்ல முடியும் மேடம் இதுதான் அந்த உண்மையினுடைய ஒரு இது நான் நினைக்கிறேன் ஓகே நன்றிங்க மேடம் நியாயமா தர்மமா நடக்கிறதுங்கிறது அதாங்க மேடம் அதுக்கு வந்து விஷயங்கள் இருக்குது அந்த உண்மையும் கூட வந்து எந்த அளவுக்குங்கிறது ஒன்று ஒரு அதில் ஒரு லிமிடெட் இருக்கு ஏன்னா சில நேரங்களில் நம்ம உண்மையை பேச போய் ரெண்டு பேருக்கு பிரச்சனைகளும் ஆயிரும் அது அந்த சூழ்நிலையை பொறுத்து அந்தந்த சம் அந்தந்த நேரங்களை பொறுத்து இருக்குது ஆனால் எந்த ரூபத்துலையும் வந்து ஒரு உண்மையை நம்ம பேசாமல் விட்டதுனால விட்டால் அது சில நேரங்கள் அக போராட்டத்துக்கும் கொண்டு வந்து விடும் அதனால அந்த ஒரு அக போராட்டத்தில் மாட்டாமல் இருக்குன்னா உண்மையை வந்து நேருக்கு நேராக சந்திக்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு பழக்கத்தை உண்டு பண்ணிக்கணும் நீங்க சொல்ற மாதிரி உண்மையை பேசுறேன் அப்படின்ட்டு மற்றவங்களுக்கு சங்கடத்தையும் நம்ம ஏற்படுத்த முடியாது இப்ப வந்து ஒரு டாக்டர் இருக்காரு அப்படின்னா அவர் வந்து நான் உண்மையை பேசுறேன் அப்படின்னு பேஷண்ட்டுக்கு சப்போஸ் அவங்க வந்து ரொம்ப சீரியஸா இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்ககிட்டயே போய் நான் உண்மையை சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ நம்ம அந்த இன்டென்ஷன் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் நம்மளோட நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம நடந்துக்கணும் பாலாஜி சார் நீங்க பண்ணிட்டு பேசலாம் ஆனந்தம் வணக்கம்மா வணக்கம் சார் நன்றி 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 இந்த மிக சிறந்த இந்த ஆன்மீக சேவைக்கு என்னுடைய நன்றி மகிழ்ச்சி விடுதலை என்னுடைய தேடல்ல ஐயா கிட்ட வந்து சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த விடுதலை உணர்வு வந்து மிக நன்றாக உணர முடிகிறது ஆனா அது உணவு உணர ஒரு அகங்காரம் சைட்லயே ஏறிக்கிட்டே இருக்கு அதாவது நான் விடு நான் என் தேடலின் வாயிலாக நான் விடுதலை பெற்றேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அகங்காரம் கூடவே வந்து வந்துகிட்டே இருக்கு ஆஹ் அது நான் வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஆஹ் ஆனா அந்த அகங்காரத்துக்கு சேர்ந்து என்னுடைய விடுதலையின் காரணமாக அந்த குழந்தைத்தனமான ஒரு உணவு வந்து கூட வந்துகிட்டு ஸோ அதனால இதையெல்லாம் வந்து தீர்த்து ஆராய்ந்து என்னால் உணர முடிகிறது ஸோ அதுக்கு வந்து ஞான குருமார்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை இந்த இடத்துல பதிவு செய்கிறேன் ஸோ இந்த விடுதலை உணர்வு வந்து விடுதலை உணர்வு நான் அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி என்னுள் வந்த அகங்காரம் வந்து சரியா அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம்ிடுதலையாரு <laughs> மன விடுதலே ஞானம் ஞானம் விடுதலை அறிந்த பிறகு அது மன விடுதலே தரும் புறத்துக்கு புறத்துக்கு மன விடுதலை இருந்தா இருக்கேக்க புறத்துல செய்கிற காரியங்கள் எல்லாத்துக்கும் மன அந்த மன விடுதலையில இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வெரி ஈஸிலி அது அதுக்கு ஏற்றபடி நாங்க திங்க் பண்ணக்கூடியதாக அது அதுவாகவே எங்களுக்கு அது வெரி வெரி சப்போர்டிவ் நாங்களே நாங்களே உண்மையில இந்த சிலவில நாங்களே திங்க் பண்ண தேவையில்லை அது அதுவாகவே அது அள்ளி கொடுத்து கண்டி இருக்கிறது இது நாங்கள் ஒரு சின்ன வச்சு இதை எடுக்க தேவையில்லை அது அள்ளி கொடுக்கறதுலயே நாங்க கிள்ளி தானே காணொரு அப்படி எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் 
ஆமா சார் அது மனசை பொறுத்த வரைக்கும் அகத்தை நம்ம சாப்டர் ஃபுல்லா க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் புறத்துலதான் கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம் அப்போ அப்ப அகத்துல இருந்து நம்மளுக்கு நிறைய எனர்ஜி சப்ளை ஆகும் சோ அது வந்து நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டா இட் வில் பி சப்போர்ட்டிங் அஸ் இன் எவ்ரி வே தட் இஸ் ட்ரூ தட்ஸ் ரைட் அது அதே 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 இன்டர்ப்ட் பண்ணாம இருந்தாலே காணும் அது அது வில் டு தி வர்க் ஃபார் அஸ் எஸ் எஸ் அதுக்காக மோட்டுதனமா இருக்கறது இல்ல அது எப்பவும் இன்டெலிஜென்ட்டா தான் வர்க் பண்ணும் அடைந்துவிட்டேன் <laughs> 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 தேவையானதும் <laughs> மற்றவைக்குள்ளி விளக்க நாங்கள் அது மாதிரி ஜீவிச்சா அவர்கள் எங்களை பார்த்து எதை அறிஞ்சு கொள்ளலாம் இல்ல அது வழிய நாங்களாக போய் மற்றவர்களை திருத்த புரிஞ்சு <laughs> so we will not try to control others namba avangalukku eduthu solluvom yes namba guide pannum yes that is there we can guide everybody others that we cannot control adhu ave virumbina tha adhu virumbada kala poi guide pannilla kandipa kandipa okay okay nandu thank you thank you sir thank you அதாவது இந்த விடுதலை உணர்வு ஐயா கிட்ட வந்த பிறகு மேலும் வந்து என்னால் நன்றாக உணர முடிகிறது அந்த உணரும் போது நான் மேன்மையானவன் மேன்மையானவன் அப்படின்ற ஒரு மாதிரி ஒரு அகங்காரம் கூடிக்கொண்டே இருக்கிறது சோ இதுக்கு வந்து உங்களுடைய கருத்து பதில் இருந்தா சொல்லுங்கம்மா உங்களுக்கு அப்படி தோணுறது அப்படின்னா நீங்க வந்து எவ்ரி டைம் அது வரச்சே நீங்க வந்து அது அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க வெளியில புறத்துல ஏதாவது பண்ணிட்டீங்க இல்ல அதை வந்து நீங்க காமிக்கிறீங்க வெளியில ஆஹ் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க வெளியில நடந்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அது நடந்து முடிஞ்ச அப்புறமா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா யா அப்ப வந்து நீங்க ஒரு முடிவு பண்ணலாம் ஆஹ் இது வந்து நம்ம பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது இந்த மாதிரி நம்ம பண்ண வேண்டாம் இது வேற மாதிரி பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் சோ அந்த முடிவு நீங்க எடுத்த அப்புறமா நெக்ஸ்ட் டைம் அதே சுச்சுவேஷன் வரச்சே உங்களுக்கு திருப்பி அந்த பல்பி தேவையில்லாத கருத்து ஒரு ஒரு இடத்துல அதாவது இந்த சமூகத்துல நண்பர்கள் ஆகட்டும் உறவுகள் ஆகட்டும் உறவுகள் ஓரளவு இல்ல நண்பர்கள் இந்த சமூகம் இதெல்லாம் வந்து கருத்து வந்து நம்ம மேல வந்து திணிச்சு நம்ம ஏதாவது பதில் சொல்லி அதுல வந்து குளிர்காய நினைப்பாங்க ஸோ அதுல இருந்து வந்து நான் மோஸ்ட்லி வந்து விலகிக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த விலகிறதுக்கு காரணம் வந்து நான் மேன்மையானவன் அப்படின்ற உணர்வு எனக்கு இருக்கிறதுனால அதுல இருந்து அப்படியே விலகிறதா எனக்கு தோணுது 
பல கருத்துக்கள் அப்படி வந்து தவறான கருத்துக்கள் இருக்கு ஆனா சில நல்ல கருத்துக்களும் அதுல மிஸ் ஆகுது ஸோ அதனால அதை மிஸ் பண்ணிடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீலிங் இப்படி வந்து ஒதுங்கறதுனால ஸோ அதனால அந்த சில கருத்துக்கள் எனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒத்துக்கொள்ளாம <laughs> 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 இல்ல இல்ல நீங்க சொல்ற கரெக்ட் தான் தேவையில்லாத கருத்துக்கள் தான் மேலோங்கி இருக்கு அது நல்லா புரியுது அதாவது தேவையானது மட்டும் வந்து பேசுற மாதிரியே இல்ல சோ அது எனக்கு நல்லா புரியுது அது லைஃப் அப்படித்தானே ஐயா எல்லாம் மிக்ஸ்ல தானே இருக்கும் யாருமே வந்து வெறும் பாசிட்டிவாவே நம்ம கிட்ட பேசுவாங்க தேவையான கருத்துக்கள் தான் நம்மளுக்கு வந்து சேரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா ஐயா அதனால நம்ம ஒதுங்கி இருக்கிறதும் சரியில்லை இல்லையா நம்ம வந்து ஓப்பனா தான் நம்ம இருக்கணும் நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம சாதாரணமா தான் இருக்கணும் நம்மளுக்கு வேணுங்கிற கருத்துக்களை நம்ம எடுத்துக்கலாம் வேண்டாத கருத்துக்களை நம்ம நல்லா பில்டர் பண்ணி அதை பண்ண முடியுமே நிச்சயமா நிச்சயமா அப்படிதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு பட் மேன்மையானோன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து நல்லா தான் இருக்கு பட் அது வந்து அடுத்தவங்க அதை வரவேற்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்கு பழகி எல்லாரோடையும் இருக்கணும் ஒதுக்கிறதுக்கு இல்ல இந்த இது வாழ்க்கை நம்ம எல்லாரையும் அரவணைச்சு கொண்டு போறதுக்கு தான் இந்த வாழ்க்கை அதனால நீங்க ஒதுங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்கிறது என்னோட கருத்து அங்கீகரிக்கீகாரம் இல்லாத இடத்துல என்னுடைய இதை நான் பதிக்கிறது இல்ல அப்படின்றதுல நான் தெளிவா இருக்கேன் அதே மாதிரி ஒருத்தர் ஒருத்தர் என்ன வந்து சார் ஒருத்தர் என்ன வந்து சார்ந்து ஏதோ கேட்க வராரு இல்ல ஏதோ சொல்ல வராரு அப்படின்னா அதை முழுமையான ரிசீவ் பண்ணுவேன் அதை வந்து நான் எப்பயுமே வந்து அவாய்ட் பண்ண மாட்டேன் தேவையில்லாத ஒரு இடத்துல போய் இன்டர்வியூ ஆக மாட்டேன் அப்படி ஒரு தேவையில்லாத இடம் கிரியேட் ஆகுதுனாலும் அதுல இருந்து விளைகிறேன் சோ இதுதான் என்னுடைய குணமா போயிட்டு இருக்கு மகிழ்ச்சி ஆனந்தம் நன்றிமா நன்றிமா பேசலாம் வணக்கம்மா பாலாஜி ஐயாவுக்கு தான் அவர் சொன்னதுதான் சொல்றாருன்னு நினைச்சேன் அகங்காரமா இருக்கு நான் மேன்மையானவன்னு நினைக்கிறாங்க அகங்காரம் இருக்கலாம் தவறே இல்லை மேன்மையானவன் அவங்க அவங்களுக்குள்ள நினைச்சுக்கலாம் அடுத்தவர்கள்ட்ட அதை போக்கஸ் பண்ண வேண்டாம் அவங்க உள்ளுக்குள்ள நினைச்சுக்கிறதுல தவறு இல்லை அகங்காரம் வந்து ஆணவமும் மாறுறப்ப தான் பிரச்சனையும் வருது அது மாத்தல ஆகுது அகங்காரத்துல நான் மேன்மையான நானா நினைச்சுக்கலாம் நான் மேன்மையானு அடுத்த அவங்க சொல்ற மாதிரி எதிர்பார்க்கறாங்க பாரு நான் மேன்மையானு அடுத்த அங்கீகாரம் பண்ணணும் எதிர்பார்ப்பு இல்ல அதை தூக்கி போட்டார்னா தன்னால வந்து அது சரியாயிடும் ஒன்றும் ரெண்டாவது அடுத்தவருடைய கருத்து வந்து திணிக்கப்படுதுங்கிற திணிக்கப்படுற கருத்தை நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எந்த கருத்தா இருந்தாலும் திணிக்கப்படுதுன்னு நம்ம மனசுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதை வந்து அதுக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம்ல இக்னோர் பண்ணிடலாம் நம்மளுக்கு திணிக்கப்படாத இல்லை நம்ம மனசு விரும்புற நல்ல கருத்தா இருந்தா அதை மட்டும் நம்ம வந்து அன்னப்பறவை மாதிரி ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டா போதும் மற்றதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணாவே போதும் ஒண்ணு இந்தா நம்ம கான்செப்டை பொறுத்தவரை அடுத்தவங்கள்ட்ட போய் நம்மளும் ஃபோர்ஸ் பண்ண வேண்டாம் நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட்ல நம்மளுடைய நிலத்தையில அவங்களா எதுவும் ஐடியா கேட்டு வந்து சொன்னாத்தான் அது பிரயோஜனமா இருக்கும் அதை விட்டுட்டு நான் இப்படி ஒண்ணு கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் இப்படி ஒண்ணு புரிஞ்சிருக்கேங்கிறத யார்ட்டையும் நம்மளா போய் சொல்ல போனோம்னா அது அவங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க முதல்ல அவங்களுக்கு ஒரு சூழ்நிலை அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு முடிவெடுக்க தயக்கங்கள் வர்றப்ப வந்து கேட்கறப்ப நம்ம அந்த புரிதல சொன்னோம்னா தான் அதை வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் அதுதான் நல்லதும் கூட ஆனா ஐயா என்ன பண்ணணும்னா எதிர்பார்ப்ப தூக்கி போட்டுறணும் ஆஹ் எதிர்பார்க்கிறேன்னு அது தூக்கி போட்டுறணும் நம்ம நம்மளாவே வாழணும் போர்ஸ் பண்ணி கருத்து திணிக்கப்பட்டா அதை எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதே நேரத்துல நல்ல கருத்து இருந்தாக்க அதை எடுத்துக்கணும் அப்பதான் நம்ம சுற்றத்திலையும் நட்புலையும் வந்து கொண்டாட முடியும் யாரையும் நம்ம நம்மள யாரையும் முன்னிலைப்படுத்தணும்னு நினைக்க வேண்டாம் நம்ம யாரையும் முன்னிலைப்படுத்தவும் வேண்டாம் ஆசிட்டிஸ் அப்படியே போனோம்னா அது நல்லாவே இருக்குங்கிறது என் கருத்து 
Uh, thanks for learning it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Shreya, are you going to talk about the topic of the topic? Are you going to talk about the topic? என்ன சொல்ல வரீங்க தெரியல நீங்க வந்து சொல்லுங்க பாலாஜி சார் சொன்னாரு அகங்காரம் கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் மேன்மையா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்றேன் அவரே அது ஓப்பனா சொல்றது பார்த்தாவே அவர் அது மாதிரி இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் உண்மையிலே அவர் இருந்தாருன்னா இது வந்து அவர் ஒரு பெருந்துமே சொல்றாரு இது சொல்ல உண்மையிலே அகங்காரம் உள்ள ஒரு மேம்பாக்கா இருக்கிறவங்க வந்து இது சொல்ல மாட்டாங்க அவரு வந்து ஒரு அது அவர் இல்லைங்கிறது தான் என்னோட கருத்து அதோட பெருந்தன்மை தான் காட்டுது அந்த இடம் எப்படின்னா இப்ப எனக்கு அந்த ஆரம்பத்துல இருந்து நான் அந்த ஓஷ புக் எல்லாம் நிறைய படிப்பேன் இந்தியா போனேன்னா எனக்கு வந்து எங்க புக் கண்காட்சி நடக்குதோ அங்க போய் ஃபுல்லா அந்த ஏர்போர்ட்லயே வெயிட்டில் பார்த்தே புக்க ஒருத்தர் ஓபன் பண்ணா எல்லாம் புக்கா இருந்தது ஏன்னா புக்கு கடை கடை வைக்க போறீங்களான்னு கேட்டேன் அந்த மாதிரி நான் வெறும் புக்கா வாங்கிட்டு வருவேன் நான் அந்த காலத்துல அப்ப அந்த பிலோசபி இதெல்லாம் படிக்கிறது எனக்கு பிடிக்கும் அது பார்த்த எனக்கு அது தெரிஞ்சிட்டு யாராச்சும் கேட்டாங்கம்னா நம்ம அது ஒரு 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 பெருமையோட சொல்றதே எனக்கு இப்ப தெரியும் அப்படிங்கிற மாரி நமக்கு அது சொல்லும் போது நம்மள அறியாமலே அந்த ஒரு அந்த ஒரு பெருந்தன் பெருந்தன்மை வருது அது அது வந்து அகங்காரம் எடுக்க முடியாது நமக்கு ஆனா அது நீடிக்க கூடாது அதுக்கு இந்த நாவடக்கணுங்கிற மாரி இப்ப இந்த மாரி அந்த ஜூம் மீட்டிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதுலாம் நம்மளுக்கு தெரியுது நிறைய பேர் பேசுறாங்க நல்ல கருத்தெல்லாம் சொல்றாங்க அவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தன்மையோட பேசுறாங்க இப்ப அவங்கெல்லாம் நம்ம நிறைய கத்துக்க வேண்டியதா இருக்கு தெரிஞ்சு அப்ப அப்ப கூட பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு இந்த அகங்காரம் வந்து ஐயா சொன்ன மாரி நம்மளுக்கு தேவைதான் ஆனா அதை நீடிக்காம தேவையில்லாம இருக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு அது இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் அவரு அதாவது பெருந்தன்மையாவே சொல்றாரு அவரு அவ்வளவு பெரிய ஆள பத்திரகிரி யார அங்காரம் முள்ளடிக்கு ஐம்புலன்கள் சுட்டரித்து தூங்காமல் தூங்குவது எக்காலன்னு அவரே புலம்பி இருக்கிறார் அவ்வளவு பெரிய ஞானி மகானே பாத்தீங்கன்னாவே அப்ப அவங்களாலே இது இது பண்ண முடியல அந்த மாதிரி சமயம் வந்திருக்குது நமக்கு இது எப்ப வரு நமக்கு எப்ப இது நம்ம வந்து அகங்காரம்னு தெரியுதோ அதுல இருந்து விலகி இருக்கிறோம்னு நம்மளுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை தெரியுதோ இது நல்ல நிலைமதா இருக்கு இது நம்ம அகங்காரத்துல இருக்கிறோம் இல்ல ஆணவத்துல இருக்குன்னு தெரியாம இருக்கிறதா ரொம்ப நம்மளுக்கு பேட்டா இருக்கு இப்ப எது இப்படி இருக்கிறோம்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாவே நம்மளே அடங்கி எனக்கு அது நிறைய இடத்துல வந்துருக்கு எதுலயுமே சரி அடக்கம் அமரல் வைக்கும் அடங்காம யாருள் வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி அந்த அடக்கம் வந்து இப்ப அதிகமாவே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு தெரியல எனக்கு கண்டிப்பா நம்மளுக்கு ஆமா இப்ப ஐயா சொல்ற மாதிரி இந்த இந்த புரிதல் இந்த விஷயத்த வந்து எல்லார்ட்டையும் நம்ம பேச முடியாது நீங்க வேலை செய்யற இடத்துலயோ இல்ல வெளியில ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல எல்லா ஓல ஃப்ரெண்ட் இருந்தா கூட இந்த சப்ஜெக்ட போய் ஜூம் மீட்டிங்ல பாருங்க உட்காந்துட்டு அனாவசியமா நாடகம் பார்த்துட்டு அந்த கதை அரசியல் கதை அந்த கதை பேசிட்டாங்களே வழிய இது எவ்வளவு பெரிய மேட்ரு இருக்கு இப்ப நாங்க ஃபேன்ஸ்ல இருக்கும் எங்களுக்கு டைம் இல்லைன்னா கூட இது வந்து நாங்க கூட பேசுவோம் கொள்ளுவோம் ஒரு நாலு பேர் கேட்கட்டும் ஒரு நாலு பேர் போட்டோம் அப்படிங்கும் போது நம்மள இந்த கலந்துக்கிறோம் நம்மளுக்கு அந்த புரிதல் வந்து எல்லாருக்கும் அது முக்கியமா தெரிய மாட்டேன் இல்லைங்களா சில பேருக்கு தெரியாம இருக்கும் அவருக்கு வந்து அவரோட அடக்கம் தான் அதை காட்டுது என்னோட கருத்து நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் சார் முத்துமாரி நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் வணக்கம் நீங்க பேசுங்க முத்துமாரி நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் சொல்லுங்க ஐயா பேசுங்க ஐயா சொன்னாங்களா அது மாதிரிதான் 
எனக்கும் இதுக்கு முன்னாடி தேவையற்ற இந்த மாதிரியான ஒரு உணர்வுகள் வந்துகிட்டு இருக்கும் அது உணர்வுகள்ன்ற மாதிரி சொல்லலாம் எண்ணங்கள்னு சொல்லலாம் இது மாதிரி எண்ணங்கள் வந்து தன்னாகல வந்து தன்னை தானே வந்து மெஷர் பண்ணிக்கிட்டு அது கனவுனான்னு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நான் யோசனை ஐயோட புரிதலுக்கு அப்புறம் தான் அந்த மாதிரியான உணர்வுகள் வரும்போது இது நான் விரும்பாதது வருது இதுக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தேன்னா மேலும் என்னை வந்து இந்த இடத்துல சுழற்சி பண்ணி விட்டுரும் அதனால அதை விடும்போது அதெல்லாம் இல்லை அது இந்த சூழ்நிலைக்கு அது இப்படி தான் காமிக்குது அது இப்போதைக்கு நான் இருக்கிறதுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அது அப்படி தான் காமிக்கும் நான் அதில் போய் நான் திங்க் பண்ணேன்னா மேற்கொண்டது அது பல மடங்கு அது சுழற்சியில தான் கொண்டு வந்து நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல இருந்து விட்டுருவேன் அது விட்டுட்டேன்னா நான் ஒரு வேலை அதே மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல இருந்திருந்தாலும் கூட நாட்கள் போக போக என்ன அதுல இருந்து தன்னைத்தானே வந்து சரி பண்ணி கொண்டு வந்தது நான் அதை நல்லா கொண்டு வந்தேன் அத வந்து நான் சும்மா ஒண்ணுமே இல்லாட்டாலும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்லாத ஒரு ஒரு எண்ணங்கள் கூட வரும் வந்து அது ஒரு தாட்டு மனுக்கா வந்து அது திங்கிங் இழுத்துட்டு போக பாக்கும் அதுக்கு இடம் கொடுத்தாச்சு நம்மள புலம்ப விட்டுரும் அதுதாங்க மேடம் நான் ஐயாவோட புரிதல் ஐயாக்கு தான் எனக்கு என்னோட எக்ஸ்பீரிய ஐயா வந்து கேட்ட போது எனக்கு இந்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு நல்ல ஞாபகம் வந்து அதான் ஷேர் பண்ணிக்கணும் நன்றி எல்லாரும் ரொம்ப அழகா ஷேர் பண்ணிருந்தீங்க இது வந்து எல்லாருக்கும் கேட்கறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ கலந்து பேசிங்க அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா பாலு சார் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் வணக்கம் மேடம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஆ நல்லா இருக்கேன் அந்த இன்பம் துன்பம் அலாதின் போட்டு இருக்கீங்களா ஆமா ஆ அத அத சொன்னேன் அது एक्चुअली நாலாவது திருக்குறள் அது வந்து வேண்டுதல் வேண்டாமை இளானடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல்லை அப்படி வேண்டுதல் வேண்டாமைன்றது எதுக்குனா மனசு சம்பந்தப்பட்டது கடவுள் வாழ்த்துல நாலாவது அதிகாரம் அது கடவுள் வாழ்த்துன்னு இருந்திருக்க கூடாது இறைவன் வாழ்த்துன்னு இருந்திருக்கணும் ஏன்னாக்கா அந்த ஹெட்டிங் கொடுக்கறப்ப என்ன செய்வாங்கனாக்கா அந்த பத்து குரல்ல வந்து என்ன வார்த்தை இருக்கோ அததான் வந்து ஹெட்டிங்கா கொடுப்பாங்க அந்த பத்து குரல்ல பார்த்தா கடவுள்ன்ற வார்த்தையே இல்லை ஆனா இறைவன்ற வார்த்தை இருக்கு பிறவி பெருங்கடல் நீந்து வர் நீந்தார் இறைவன் அடி சேராதார் அதனால கடவுள் இறைவன் வாழ்த்தும் தான் கரெக்டா இருக்கணும் பட் தொன்று தொட்டு அது கடவுள் வாழ்த்தினே யூஸ் பண்றாங்க இறைவனை பொறுத்தவரை பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மனசு இல்லாது மனம்ன்றது ஒரு பொருட்டு கிடையாது மனிதன் மனசை பயன்படுத்த தான் மனிதன் வார்த்தையே வந்தது மனசை பயன்படுத்த மனிதன் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இன்பம் துன்பம்ன்றது மனசு சம்பந்தப்பட்டது நான் இந்த மனம் அல்ல அப்படின்றப்ப என்ன ஆயிடுதுனாக்கா இறைத்தன்மையில போயிடுறாங்க அப்ப இறைத்தன்மையில போயிட்ட பிறகு மனசு வந்து தான் இன்பம் துன்பம் இருக்கு வெறும் அந்த நாலாவது குறையிலே பார்த்தாக்கா வேண்டுதல் வேண்டாம இலான் இலான் யாருனாக்கா இறைவன் அடி சேர்ந்தாருக்கு யாண்டும் விடும் இல்லை யாண்டும்னா எப்பொழுதுமே துன்பம் இல்லை அப்படின்றது எந்த இன்பமும் துன்பமும் வந்து மனசுக்கு மனசுக்கு தான் அது சம்பந்தப்பட்டது நம்ம அதை கடந்து வந்துட்டோம் வச்சுங்களேன் நம்மளுக்கு வந்து அந்த விலான் பி சப்ஜெக்ட் டு சஃபரிங் ஆர் எக்ஸ்ட்ரெஸ் ஆல்சோ சந்தோஷமா இருக்காது துன்பமும் இருக்காது அது வந்து நடந்தது அப்படின்னு அது அதால் தான் போட்டேன் நான் இன்பம் துன்பம் அலாதி அலாதின்றது வந்து இன்பமும் துன்பமும் இல்லாத ஒரு நிலை ஓகே அதுதான் சொல்லுவாங்க நன்றி மனம் கொண்ட ஈசன் மனுஷன் அப்படின்னு கமராஜன் ஐயா போட்டிருக்காரு பாலாஜி சார் நன்றி 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 ஓகே ஓகே ஸோ வேற கேள்விகள் இல்லைன்னா இன்றைய செஷன் முடிச்சுக்கலாம் வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க நன்றி நன்றி